നമസ്കാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൈംസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇരിങ്ങാലക്കുട എസ് എൻ ബി എസ് സമാജ് മക ശ്രീ വിശ്വനാഥപുരം ക്ഷേത്രത്തിലെ കാവടി മഹോത്സവം വർണ്ണാഭമായി ആഘോഷിച്ചു രാവിലെ എട്ടു മണിയോടെ പുല്ലൂർ തുറുവൻകാട് ടൗൺ പടിഞ്ഞാട്ടുമുറി കോമ്പാറ എന്നീ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട കാവടി സംഘങ്ങൾ ഉച്ചയോടെ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി അഭിഷേകം ചെയ്തതോടെ പകൽ കാവടിക്ക് സമാപനമായി രാത്രി ഒമ്പത് മണിയോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്ന കാവടി ഘോഷയാത്ര പുലർച്ചെ മൂന്നോടുകൂടി ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലെത്തി സമാപിക്കും നൂറുകണക്കിന് ഭക്തർ കാവടി മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കാളികളായി അവതരിപ്പിച്ച കർഷക ദ്രോഹ ബജറ്റിനെതിരെ ഭാരതീയ ജനത കർഷക മോർച്ച ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു പെട്രോൾ വില വർധന പിൻവലിക്കുക കർഷകർക്ക് മതിയായ ഫണ്ട് വകയിരുത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് ബി ജെ പി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കൃപേഷ് ചമ്മണ്ട ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമുക്കറിയാം പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാർ ഈ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ദിവസം മുതൽ സർവവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ചിലർ പറയുന്നു ഞെട്ടിത്തരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ചില മാധ്യമങ്ങൾ അവർ അവരുടെ മുഖപത്രത്തിൽ പറയുന്നു ചിലർ പറയുന്നു ഈ കേരളത്തിന് ഇരുട്ടിലാഴ്ത്തി എന്ന് പറയുന്നു മറ്റു ചിലർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സർവ്വതിനും സകലതിനും വില കൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ കേരളം മുഴുവൻ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ ഈ ബജറ്റ് അതിന്റെ വിലവർധനവിനെ കുറിച്ച് ഓരോ വിഭാഗത്തിനും വില കൂട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് ഇതിങ്ങനെ കേരള സമൂഹം ഇങ്ങനെ ആ ഞെട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഇന്ന് അഭ്യസ്ത വിധരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ കർഷകർ തൊഴിലാളികൾ സാധാരണക്കാർ ബിസിനസ്സുകാർ ഇവിടുത്തെ സഹോദരിമാർ അങ്ങനെ എല്ലാവിധ ആളുകളും ഈ കേരള ബജറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ആശങ്കാകുലതയോടു കൂടി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർഷക മോർച്ച മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം വി സുരേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി ജെ പി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി രാമചന്ദ്രൻ കോവിൽ പറമ്പിൽ മണ്ഡലം സെൽ കോർഡിനേറ്റർ രമേഷ് അയ്യർ കർഷക മോർച്ച നേതാക്കളായ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സോമൻ പുളിയത്തുപറമ്പിൽ ഗിരിജ ലാൻവി സുനിത ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ്രഭ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ദിനാഘോഷവും യാത്രായപ്പും തൃശൂർ റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഐശ്വര്യ ഡോങ്ക്രെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗ മേധാവിയും ആർട്സ് ഡീനുമായ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ആശ തോമസ് സുവാളജി വിഭാഗം ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എം ആർ പൗളി എന്നിവർക്ക് യാത്രായപ്പ് നൽകി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ എ ലൈസ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കോളേജിന്റെ മാനേജറും പാവനാത്മ പ്രൊവിൻസിന്റെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയറായ സിസ്റ്റർ എൽ സി കോക്കാട്ട് ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനവും അവാർഡ് വിതരണവും നടത്തി ഈ വർഷത്തെ അവാർഡ് ജേതാക്കളായ ഡോക്ടർ ടി വി ബിനു ഡോക്ടർ ജോസ് കുര്യാക്കോസ് ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ അഞ്ജന റോസ് എന്നിവർക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ സോണിയാഗിരി വാർഡ് കൌൺസിലർ ഫെനി എബിൻ വെള്ളാനിക്കാരൻ പി ടി ഡബ്ല്യു എ പ്രസിഡന്റ് ഡേവിസ് ഊക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ അഞ്ജു സൂസൻ ജോർജ് ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റന്റ് വി ജെ സിജി എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു that ensures security and a most important part of security of a woman but you young girls need to understand that beyond physical security lies a wide realm of security that we as young women are responsible for taking care of along with the support of district administration and ngos uh but as speak about the other types of security i'll give you a very simple example and something i'm sure you can all connect with we are a world that loves instagram trust me i would love instagram i would love facebook we're a generation that connects on social media and standing here i will never say do not use social media we like it we love it we like sharing we love posts but when whatever we see on social media right we consume a lot of data 
we consume so much data that after some time it starts affecting our mental well-being. See, cyber security is one big and I'm sure the college, the police has continuously been giving cyber security awareness. So social media, cyber security is considered to be equivalent. I won't touch upon that because I'm sure you are young, very well enlightened girls who know about cyber security. സർക്കാരിന്റെ കഥകളി പുരസ്കാരത്തിന് കലാനിലയം രാഘവൻ ആശാൻ അർഹനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ കഥകളി പുരസ്കാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശിയും ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരക കലാനിലയത്തിന്റെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പാളുമായ കലാനിലയം രാഘവൻ ആശാൻ ലഭിച്ചു ശ്രീ കുടൽമാണിക്യം ദേവസ്വം ഭാരവാഹികൾ അദ്ദേഹത്തെ പൊന്നാട് അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു കേരള സർക്കാരിന്റെ കഥകളി പുരസ്കാരം നമ്മുടെ ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരുടെ കുടൽമാണിക്യ സംഗമേശ്വരന്റെ നമ്മുടെ ദേവസ്വം ഓഫീസിന്റെ പടിഞ്ഞാറുള്ള നമ്മുടെ രാഘവനാശാനെ കിട്ടിയത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ തെക്ക് വശം സോറി തെക്ക് വശം അപ്പോൾ രാഘവനാശാന് ഇത്തവണത്തെ കേരള സർക്കാരിന്റെ കഥകളി പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് ശ്രീ കുടുമാണിക്യം ദേവസ്വത്തിന് വേണ്ടി ആദരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സംഗമേശ്വര നാമത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും സാമ്യ നേരെയാണ് വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം മുതൽ ക്ഷേമ പെൻഷൻ മുടങ്ങും വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാത്ത സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും അടുത്ത മാസം പുറത്താകും ഈ മാസം ഇരുപത്തെട്ടാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ഒരു ലക്ഷം രൂപ കുടുംബ വരുമാന പരിധി കർശനമാക്കാനാണ് തീരുമാനം വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാത്ത സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് മാർച്ച് മാസം മുതൽ പെൻഷനുകൾ അനുവദിക്കുന്നതല്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഇതോടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൈംസ് എഫ് ബി പേജ് സന്ദർശിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൈംസ് ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഐ സി എൽ മെഡിയല എംപവറിംഗ് ഹെൽത്ത് നിയർ ആൽത്തറ ഓപ്പോസിറ്റ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഫ്രം ദ ഹൌസ് ഓഫ് ഐ സി എൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ ഹൃദയ ഭാഗത്ത് കലകളുടെ നാട്ടിൽ കൂടൽ മാണിക്യ സ്വാമിയെ കണി കണ്ടുണരാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു മോഡേൺ ലിവിംഗ് ഇൻ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഇരിങ്ങാലക്കുട അണിമംഗലം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് Main Road, Irinalakura, Trishore.